Hi friends, welcome back to my channel, Savvy Learner. In this video, we will see the 11th Accountancy Record Chapter 8 the revision video. So, this is the Bank Reconciliation Statement the revision video. So, how we can prepare the exam. So, how we can learn the short time in short time. So, we can upload the videos in one by one. So, this is the 8th chapter. So, what is the chapter, so, the important concept? So, first, we can the concept of the concept. So, we can see the format. So, what is the format? Time difference. So, in the concept, we have 8 points. So, we have 8 points. So, in this statement, we have to check issued but not at presented for payment, check deposited into bank but not at credited, bank charges and interest on loan and overdraft, interest and dividend collected by bank, dishonor of checks and bills, amount paid by parties directly into bank, payment made directly by bank to others. Bills collected by bank on behalf of customer. So, this is our main points. So, this is the cash book and bank statement. We have difference in reason. So, this is the first reason. Second reason is error in recording. So, first, we time difference. We have a time in cash book. We have a time in the record. We have a bank statement. We have a time in the difference. So, we have a cash book. We have a time in record. Pass book le record panna time koon difference kandi pa arukko. So, that is time difference abdiin sool raang. So, it is one error in recording. Enna na errors urukko nama record panna mo na. Error committed. Error committed in recording the transaction by business in cash book. Error committed in recording the transaction by bank. So, rend. Unna ondhe nama nama cash book le nama edha error panna irukko. Or in bank book le. Adha odhe bank le ondhe edha odhe errors ayarik le nama 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 pass book le. So, it is the nama 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 main. So, you already have explained it. So, one by one. So, if you look at this, we will explain it easy as we will explain it. So, we have a difference in this area. So, time difference is errors and recording. So, we have two errors and recording. So, we have a difference in this area. So, we have a difference in this area. So, we have a difference in this area. So, how do we do it in our bank statement? So, how do we do rectification? So, we will explain it in this area. Now, we will talk about the two numbers. First, the cash book balance will be more than the bank statement. First, the cash book will be more than the bank statement. The cash book will be more than the bank statement. The bank statement will be more than the pass book. That's why the cash book will be less than the bank statement. So, these two are the main reason. Then, the cash book will be less than the bank statement. Cash book is less than the concept of the bank statement. Now, if we look at the first one, the cash book is less than the amount. How do we get the cash book? How do we get the amount? How do we get the difference? Amount deposited into bank but not at credited. We deposit the amount in the cash book. We deposit the cash book in the cash book. We have to enter in the bank. Next, no entry made in cash book. So, we can put an entry in this case. Bank charges, bank interest, dishonor check, amount paid directly by bank to others, debit made in the pass book. So, we can see all these activities directly in the bank. We can see that unless we have a bank statement or a bank that we can intimate, we can see all these issues. We can see all these charges, we can see all these interests, we can see all these checks, we can see all these checks. Nama kita apa teriun bank lalu nama kita information mandi ada nama kita information selama ini teriun. Next ada yang mari amount directa nama bank lalu dapat turuk. Ia directa mandi nama kita amount lalu pay panir kanga. Dalam nama apa yang kita perlu nama nama kita bank statement dapat ada nama kita kandu perlu. Ada yang saya solir kanga. Next pati nama any errors in the addition to those in the cash book or bank statement which has effect of high balance as per cash book. So yang dah ada addition sa, ialah nama already ये दा यारा मेक पनीर ना हमना आप्पा वंदन हम लोगों के कैश बुक ला दाव दे हम बा टोटल जास्तिया पोटा लो इला अमाउंट जास्तिया पोटा लो आप्पा वंदन हम लोगों के कैश बुक जास्तिया रखा चांसेस रखा सो इधर ला में वंदन हम के कैश वंदे जास्तिया रखा रखा रीस नेक्स्ट नाम बा पाक पर दे वंदे कैश बुक वंदे Made in cash book for so ये दिक्कत ना हम कैश बुक लेंट्री पोटर का मारतो फर्स्ट वंदे ना हम चेक की इश्यू पनी तो अब डी नाले ना मैंना पनी रुओ ना हम लोड़ा अमाउंट लव वंदे कमी पनी रुओ सो अमाउंट पेमेंट पोयर इन्दे चबड़ी ना बैंक ली अमाउंट कमी आयर को 
கரெக்டா அப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நோ என்ட்ரி மேட் இன் கேஷ் புக்ஸ் எதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ட்ரி போடல நம்ம மேலையும் பார்த்தோம் கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல வந்து மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஐட்டமா கொடுத்துருந்தாங்க நல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க் சார்ஜஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் மாதிரி ஐட்டம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடன் கலெக்டட் பை பேங்க் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு இன்கம் கான்செப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரி டிவிடன்ட் அப்படின்றது நமக்கு இன்கம் தான் அமௌண்ட் பெய்ட் பை தி கஸ்டமர் ஸோ கஸ்டமர் அப்படின்னாலே நமக்கு யாரு நமக்கு அமௌண்ட் தரவங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன்னொருத்தருக்கு பே பண்ணவங்க தான் அமௌண்ட் பெய்ட் டைரக்ட்லி பை தி பேங்க் டு அதர்ஸ் அதர் அதர் பர்சன்ஸ்க்காக நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அமௌண்ட் பெய்ட் பை கஸ்டமர் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் டைரக்ட்லி இன் டு த பேங்க் நம்மளோட பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க பில் கலெக்டட் பை பேங்க் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கஸ்டமர் நம்மளோட பில்ல நமக்கு பதிலாக பேங்கர் நம்மளோட பில்லு வாங்கியிருக்காரு அப்போ என்ன இது நமக்கு இன்கம் எனி அரஸ் இன் அடிஷன் டு தீஸ் இன் தி கேஷ் புக் ஆர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் ஆஸ் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் லோ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஸோ இதே தான் நம்மளோட மேலே எப்படி கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் இந்த ரீசன்ஸ்னால டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே நம்ம ஃபார்மேட்டில் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபார்மேட்டில் எப்படி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு மேலே இருக்கில்ல ஸோ இந்த கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் இன் டு பேங்க் பட் நாட் அட் கிரெடிட்டட் அதாவது கேஷ் புக் பேலன்ஸ் வில் பி மோர் தென் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வென் அப்படின்னா அதாவது கேஷ் புக் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மைனஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் அப்படின்னு போடுவோம் அதே மாதிரி இது எல்லாமே நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கேஷ் புக் பேலன்ஸ் வில் பி லெஸ் தேன் தி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் அப்படின்னு கொடுத்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணணும்னா இது எல்லாத்தையுமே இந்த கேஷ் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் அட் ப்ரெசென்டட் நோ என்ட்ரிஸ் மேட் ஸோ என்னென்ன என்ட்ரி மேட் பண்ணல ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஐட்டம் கொடுத்துருந்தோம் அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் இன் டு பேங்க் பட் நாட் அட் கிரெடிட்டட் நோ என்ட்ரிஸ் மேட் இந்த கேஷ் புக் ஃபார் பேங்க் சார்ஜஸ் அண்ட் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் எதில் இந்த அமௌண்ட்டில் கீழே கரெக்டா ஸோ இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டோட நான் சப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி தரணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதை படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதை படித்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இதே தான் திருப்பி திருப்பி நமக்கு வரும் ஸோ வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது கொஸ்டின் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபார்மேட்டில் நமக்கு மாற்றி தருவாங்களே தவிர மற்றபடி நமக்கு மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்குள்ளே தான் வரும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேட்குள்ளே நீங்கள் படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு என்ட்ரி தப்பாக இருந்தால் கூட மேக்சிமம் உங்களால் அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நமக்கு முக்கியம் ஸோ நம்ம எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது நமக்கு ஏதோ தெரிஞ்சதை நம்ம கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு சம்மு நம்ம போடும்போது எனக்கு இந்த சம் தெரியாது இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லாமல் நமக்கு எல்லா சம்முமே நமக்கு போட தெரியணும் அதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்மேட்டு ஸோ இது மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஃபார்மேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ ஈஸியாக எப்படி போடணும் அப்படின்றது ஸோ நம்ம பார்த்தது வந்து பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் எப்படி போடணும் அப்படின்றது அப்போ நமக்கு கொஸ்டின் மேலே வந்து பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்குன்னு நம்ம போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நமக்கு கண்டுபிடிப்போம் கரெக்டாக அதாவது கேஷ் புக் மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் நீங்கள் லைக் கொஸ்டின் வந்து இன் கேஸ் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கொஸ்டின் ஆரம்பித்தாலோ இல்லை வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னு போட்டு கேஷ் புக்கோட ஓவர் டிராஃப்டாக இருந்தாலும் சரி பேங்க்கோட ஓவர் டிராஃப்டாக இருந்தாலும் சரி எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் என்னோட வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் அவன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாம் அவன் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் உங்களுக்கு நீங
ஸோ பேங்க்கிறது நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் ஸோ நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட்னா சாரி பாசிட்டிவ் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் அப்படின்னா அதே மாதிரி கேஷோடது பாசிட்டிவ் வந்து டெபிட்னா நெகட்டிவ் வந்து கிரெடிட்டில் இருக்கும் அப்போ இது வந்து டெபிட்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து அன்ஃபேவரபிள் கான்செப்ட் ஸோ எப்படி நான் வந்து கேஷ் புக் படித்தேன்னா போட்டுடலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு கேஷ் புக் கொடுத்தாங்க பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்னா நம்ம பாஸ் புக்கை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி பாஸ் புக்கை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம கேஷ் புக்கை கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஓவர் டிராஃப்டில் கேஷ் புக் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் பாஸ் புக்கை கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்க போகுது பட் நான் இதில் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி படிக்க போகிறீங்கன்னா இப்படி தான் கேஷ் புக்கும் ஓவர் டிராஃப்ட் பாஸ் புக்கும் ஒரே மெத்தட் தான் சாரி இங்கே எதெல்லாம் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுறீங்களோ இங்கேயும் அதெல்லாம் அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணுவீங்க இங்கே எதெல்லாம் நீங்கள் எந்த ஐட்டத்தில் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே கான்செப்ட்ஸ் இங்கேயும் அதே ஐட்டத்தை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எப்படி அப்படின்னா ஸோ இன் கேஸ் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்குன்னு கொடுத்துருந்தாலும் சரி பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் ஓவர் டிராஃப்ட் பாஸ் புக் கொடுத்துருந்தாலும் சரி அதே தான் நீங்கள் எதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் நீங்கள் இங்கேயும் ப்ளஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இது இங்கே எதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் இங்கேயும் ப்ளஸ் பண்ணுவீங்க எதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் மைனஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு சம் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் கேஷ் புக்கில் இருக்கிற மெத்தடோ சம்மும் சரி பாஸ் புக்கில் இருக்கிற மெத்தடும் சரி ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி நம்மளோட பாஸ் புக்கில் இருக்கிற பாஸ் புக் இருக்குல்ல நம்மளோட பாஸ் புக்கும் சரி பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் சிபி ஓவர் டிராஃப்ட் கேஷ் புக்கும் சரி அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ் புக்குன்னு கொடுக்கும் போது அதோட ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம ப்ளஸ் பண்ணுறதை மைனஸ் பண்ணுவோம் இங்கே மைனஸ் பண்ணுறதை நம்ம இங்கே ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு அப்போ அதே கான்செப்ட் தான் பாஸ் புக்கோட திக்கே நம்ம இங்கே எப்படி போட்டோமோ இங்கே எப்படி நான் உங்களுக்கு சொன்னோன்னோ அதே தான் இங்கேயும் நம்ம பாஸ் புக்கில் எதெல்லாம் நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் அதே தான் ஓவர் டிராஃப்ட் கேஷ் புக்லேயும் மைனஸ் பண்ணணும் பாஸ் புக்கில் நம்ம எதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணுறோமோ அதே ஓவர் டிராஃப்ட் பா கேஷ் புக்லேயும் அதையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு ஒன் ஒன்றும் புரியல அப்படின்னா ஸோ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கேஷ் புக்கில் அதாவது பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்னு சம் இருக்கும்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஒன்றும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேவரபிள் ஃபேவரபிள் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்மளோட பேலன்ஸ் ஸோ கேஷ் புக் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்கும் சரி பேங்க் அதாவது நம்மளோட ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இங்கே எதெல்லாம் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணுறோம் அது இங்கே மைனஸ் பண்ணுறோமா கரெக்டாக அதே மாதிரி அதே மாதிரி அதே இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணுவோம் இதில் அதே காலம் தான் இங்கேயும் இருக்குது எதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணுறோமோ இது அதை நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தேர்ட் காலம் தேர்ட் காலம் தான் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது தான் தேர்ட் காலம் ஓகேவா அதே மாதிரி அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கேஷ் புக்கில் அதாவது ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்கில் எதை ஆட் பண்ணுறோமோ இங்கே நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்போ என்னாகும் இதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆகுதா நம்மளோட பாஸ் புக்கும் நம்மளோட ஓவர் டிராஃப்ட் கேஷ் புக்கும் ரெண்டு மேட்ச் ஆகுதா ஏன்னா இது பாருங்கள் கலர் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரே கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டும் மேட்ச் ஆகும் அதனால தான் ஒரே கலரில் கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா சப்போ நீங்கள் ஒரு கேஷ் புக்கை ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்கை படித்தா போதும் ஸோ இதில் இருக்கிற செவன்டீன் என்ட்ரீஸுமே நீங்கள் கேஷ் புக்கு தான் நல்லா படிச்சுட்டிங்கன்னா போதும் அதோட ஆப்போசிட் தான் பாஸ் புக் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த டைக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நான் ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது தான் நம்மளோட பேங்க் ரீகன்ஸ்ட்ரேஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஈஸியாக போடணும் அப்படின்றது ஸோ இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையான்றது எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் டீச் பண்ணுற மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஸ்டேட்யூன் ஃபார் மோ வீடியோஸ் கீப் வாட்சிங் கீ